اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Dear brothers, brothers and sisters, we are discussing the topic of role of religion in our lives. And some lessons of life from our religion, Islam. And we have discussed under this topic some of the very important lessons that our religion, Islam, has taught the humanity. And it requires from us to use our aql, to use our intellect and power of thinking to identify the truth, to find out about the truth of Allah subhanahu wa ta'ala, tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, nubuwat of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, imamat of our aima alayhi salam, and the qiyamah. And then yesterday or last night we discussed how our aql cannot be useful without knowledge. Knowledge and aql. I was studying today the relationship between aql and knowledge. And it's a very vast, you can say, field. There, there are so many ahadith on this, this topic only that if we recite just the ahadith only, we would just finish the majlis reciting the ahadith. So our Aima alayhi salam have first of all asked, asked us to use our aql. And then at the same time they say you have to acquire knowledge. Because aql and knowledge these two go together. And your knowledge can only be useful when it is accompanied by aql or intellect. If you don't know how to use your knowledge, that knowledge is also not useful. And at the same time, knowledge without, sorry, aql without knowledge is also incomplete. It needs knowledge it needs information, it needs data to arrive at whatever conclusion or whatever opinion it needs to arrive at. So both of them go together. And if you look at the Holy Quran, if you look at the Hadith, if you look at the lives of our prophets and life of our Aima and then Ulama, then we would be able to understand this topic very clearly. So today, inshallah, tonight we, we want to discuss who are men of God and Holy Prophet and the sacred concept of knowledge and Prophet's knowledge, our Prophet's knowledge or Prophets of Allah, what, any, whoever they were, their knowledge was comprehensive, not just limited to some spiritual knowledge. And then, inshallah, if, it, if time permits, we will also discuss holy imams and their scientific knowledge. And also, if possible, we will discuss how our ulama in the past used to be experts, not only just in fiqh and usul, I mean jurisprudence, Islamic laws, but also they used to be experts in physics, mathematics, chemistry, and, and so on. So-called secular sciences today. So inshallah, we'll discuss these topics inshallah. So first of all, let's see who are the men of God. You know, sometimes we, we think the people who come to the mosque often are the men of God. People who pray a lot are men of God. People who fast for the month of Ramadan are the men of God and so on. But if you look at the Holy Quran, there is a totally different opinion on this topic, on this subject. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about some of the realities of this world and then he mentions the ulama. 
Okay, I'm not saying that the people who come to the mosque are not men of God. But according to Allah subhanahu wa ta'ala, the most perfect example of men of God would be the ones who know about the realities of this world more than other people. An ignorant person who is coming to the mosque and just praying namaz, not knowing why he is doing it, not knowing the meaning of salat, he would get the reward. He's, he's dispensing his duty, no doubt about it. But there is a difference between that person and a person who knows why he is doing it, why he is praying two rakat namaz, why he is reciting Bismillah rahman rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen, why he is going into sajda and ruku and the meaning of, uh, of these, uh, uh, these amal, that actions that we perform in the namaz. There is a clear dif distinction, clear difference. And there is another category of the people who not only know about these things, they know about the realities of the world. The universe, the universe, whatever there is in the universe. Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam tara, anna Allah anzala min as samai ma'a. Alam tara, first of all he, say, he says, Allah subhanahu wa ta'ala says, Do you not see, do you not see? That means Allah subhanahu wa ta'ala wants us to see it. There is another ayah which talks about food. It says, فَلْيَنْظُرِ insan." Okay. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ مِمَّا خُلِقَ That is another ayah. It says, a, a human being should look at his food. Okay, looking at food does not make any sense actually. But if we go deeper, Allah subhanahu wa ta'ala says, when you look at your food, you should know the source of this food. How has it come into existence? Have you created your food, your own food? Creation, I'm talking about creation. You bought it. Probably you are a farmer. You have sown the seeds and you have gotten this whatever wheat or whatever you have gr uh, grown. But you have not created it. Otherwise, you know, if it was the case, that all the human beings would have done it. But there are farmers who wait for the rains, who have to use some fertilizers, who have to use some other means so that they could go there, grow their vegetables or fruits, etc. So Allah subhanahu wa ta'ala here is asking us, Alam tara anna Allah anzala min as ma'an fa bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ We always hear this part of the ayah إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ال Ulama, today I am giving you the full ayah. The full ayah says, the, this, uh, these are actually two ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, they are uh, connected. They say, these ayat say, Do you not see that Allah sends down water from the sky? So Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to go and investigate about the source of this water that you drink, that you use for so many things. Alam tara, don't you see it? Then we bring forth with it fruits of various colors. And this water which is colorless, water which is colorless, hmm? with this water, Allah subhanahu wa ta'ala, and in another ayah he says, your khilqat, your creation is from water. Hmm? Your creation is from water. And then here he is saying, then we bring forth with it fruits of various colors. And in the mountains are streaks, white and red, and of various colors of others intensely black. And of men and beasts and cattle are of various colors likewise. And it is summarizing everything 
almost everything, whatever is there, of the vegetables, of the fruits, of the animals, of the human beings, and so on. And then after talking about all these, he says, only those of his servants, in Nama Yakshallah, only those of his servants endowed with knowledge, those who have knowledge, those who, have, who possess knowledge, fear God. Yakshallah, the, the translation of Yaksha or Khashya is not really fear. Because there, there are many types of fears also. There is a positive fear, there is a negative fear. And Allah subhanahu wa ta'ala is not ma'adallah, uh, a ghost that we should be I mean, uh, fearing him the way we would be uh, fearing a monster or something like that. No, it's not like that. This fear is like, I mean, I, 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 let, let me give you an example, very simple example. I mean, you love, for example, uh, a person so much that he, you don't want to offend him. So what you do, you would never say a word which would hurt him. Hmm? And even if you, whatever you want to say is something good, but when, he, uh, when you go before him, you would be very respectful and you would say that thing in a, in a way which would be very pleasing to him. Okay, so it is a fear, kind of. Fear of displeasing him, fear of uh, hurting him and offending him or something like that. It's, it's out of respect, out of love that you do that. So in the same manner, it is Allah subhanahu wa ta'ala. You love Allah subhanahu wa ta'ala so much and you know him so well that Allah subhanahu wa ta'ala knows even what is going on in my heart. So I cannot even hide my niyyah from Allah subhanahu wa ta'ala. So you are so careful, you are so, so careful that you have this kind of khashiyah. It's called humbleness. It's called humbleness before all. This is the humbleness of the heart. So Allah says only the men who have been given knowledge or who have knowledge, who possess knowledge can acquire this kind of khashiyah or khushur. Not everybody can have it. It's only the men who have acquired knowledge. This is why Allah, and this is Allah's statement, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ are those who know hmm? and those who not know, do not know equal? No, they cannot be equal. They cannot be equal. Even though one might have a lot of money and positions and power and so on. But in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, the one with knowledge has the higher status. Because he understands the realities of the world more than the one who is ignorant. So here Allah subhanahu wa ta'ala says, the ulama or ibadih al-ulama, his servants endowed with knowledge in the above, this, this verse, and they have been mentioned after mentioning different natural phenomena. And so in that case, we can say it refers to those who are aware of the laws and mysteries of nature and creation. So ulama, according to Allah subhanahu wa ta'ala, are not just those people who know hmm, how to pray properly, laws of the sharia we are talking about. Ulama are even those people who know about the mysteries and realities of this universe and world. So this was the actually question that was asked yesterday but last night but so Allah subhanahu wa ta'ala is never actually discriminating against any anybody so if you are a doctor you are an expert in <coughs> medical field you are an alim you have acquired that knowledge uh, you know with the niyyah that you would be serving Allah subhanahu wa ta'ala and his creation that knowledge is a sacred knowledge sacred knowledge, really if you are a teacher in a school, even a primary or nursery school, you are teaching those children with the niyyah of serving Allah subhanahu wa ta'ala, that is the ibadah. Something which is highly praiseworthy. So knowledge in any field, expertise in any field is considered knowledge. And Allah subhanahu wa ta'ala wants us to 
have it. And then he says, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Salawat for Muhammad wa Muhammad wa Now I would like to mention a few ahadiths from our Prophet wasallam. Though these ahadiths uh, are known to you, but inshallah I'll be giving you a little bit different aspect or the meaning of that, that those ahadiths. For example, Allah says, أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَىٰ عِلْمِهِ أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَىٰ عِلْمِهِ The most knowledgeable person is the one who has gathered knowledge of people to his own. Knowledge of the people to his own. Now, you know, ordinary people like us, who are not experts in many fields, who are not experts in religion, what kind of knowledge they have? They have got different kind of knowledge. Not particularly about, I mean, the, the, the kind of knowledge that we call religious knowledge. Although, again, I, I, I want to emphasize this on this, that there is no religious or irreligious knowledge. This is actually what the point I want to make here is there is no secular knowledge and religi religious knowledge. All knowledge is religious. All knowledge is sacred. All knowledge is worship of Allah subhanahu wa ta'ala. All these students who are acquiring any kind of knowledge, but I have already told you with the, with the niyat of serving Allah subhanahu wa ta'ala and for the purpose of akhirah. This is very important. If a person is becoming a nuclear scientist and he wants to kill millions in one second, that is not sacred knowledge. Even if you are learning how to, I don't, I don't want to I mean, give you examples. But if a person is doing the same thing, same thing with the niyat of serving Allah subhanahu wa ta'ala, people, then that, the, the same thing becomes sacred. In the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So gathering other people's knowledge indicates here any knowledge or different sciences. Okay? So this is the hidden point here. Now another hadith. Utlubul ilma walaw bisseen. Utlubul ilma walaw bisseen. It means seek knowledge even if it is to go as far as, far as China. So in China at that time, time of the Prophet, even now, there was no Hausa there, there were, there were no Madrasas there, hmm? nothing of religious was being taught at the time there, or even now. But at that time, probably there existed some sciences, some crafts, some skills, which Chinese people knew, and the Prophet of Allah wanted Muslims to go and learn those sciences, those skills and those, those crafts. So then Prophet of Allah is saying, go and acquire those skills. Acquire those sciences, learn, study them properly. Because as a duty, as a Muslim, it is your duty. You know how we rush for our namaz? How we rush for our majalis, actually majlis is a center for, you can say, knowledge. Imam Bara is a center for knowledge. And that is the main goal and purpose, educating the people. So, the Prophet of Allah SWT is asking us to go and acquire knowledge. And there is another hadith where the Prophet says, Wisdom is a believer's lost property. So seek it even from a mushrik. You will more deserve it and master uh, and masters of it. You are, you are, I mean, you are more deserving to have it than others. So wh whoever has wisdom, take it from him. And unfortunately, even, I mean, even today we are so biased. We are so biased. We look at the person first and then look at what he is saying. 
though Imam Ali alayhi salam has said, said totally the opposite. He says, look at what the person is saying, not who is saying it. If you, are, you start looking at the person, then you will be left out. You will not be able to learn. You will not be able to understand. So take it from anybody, but you should know what it is. That is the most important part of it. Another, وَخُذِ الْحِكْمَةَ وَلَا يَضُرُّكَ مِنْ أَيِّ وِعَاءٍ خَرَجَتْ يعني Accept whatever adds to your wisdom, irrespective of the nature of the source. And then, the last hadith that I want to mention today is, tonight is, مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا مَعَنْ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ You want to seek dunya? You want to seek dunya? You want to become some, somebody great in this world? Hmm? Seek knowledge. You want money? Seek knowledge. You want power? And these are all the statements of Imam Ali alayhi salam especially. You want power? Seek knowledge. You want business, tijara, good business? Seek knowledge. Anything you want of this world, seek knowledge. Imam does not stop there. He said, Woman arad al akhirah bil ilm. Okay, you want Jannah? You want paradise? Seek knowledge. You want Hurul Ain? Seek knowledge. You want Ghilman? Seek knowledge. Tuba, Kawthar? Seek knowledge. Because Imams say we have nothing to do with ignorant people. We have nothing to do with ignorant people. No. I mean, those who have been reduced to this situation deliberately, their case is different. But if the knowledge is available to us, readily available, and still a person does not want to acquire it due to whatever reasons, then such a person has nothing to do with Ahlul Bayt. Imam says, I wish if I could, I'm in, I, paraphrasing, whip you so that you could acquire knowledge, I would have done it. Go and seek knowledge even if you had to go in the ocean, deep down in the ocean, go and seek it. And then Imam says, وَمَنْ أَرَادَهُمَا مَعَنْ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ so, And if you want the dunya and the akhirah, فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ Go and seek knowledge. Because everything is through the door or gate or passage or way of knowledge. You have to have knowledge, otherwise whatever you would do would not have any weight, would not have any weight. You know how it adds to our personality if when we write MA or MSc or PhD. I mean, we are talking about dunya. It really makes a lot of difference. Though a person may not know that much, but having that added to my name makes a lot of difference to many people. So this, this is the example of the world. So Imam says, if you're looking for that, go for the knowledge. So this was the second point that I wanted to make. The third is, sometimes we have this misconception and this is due to the secular concept and secular way of thinking. This secular way of thinking has created this doubts and misconception in our minds that the prophets who came uh, in this world, who were sent by Allah subhanahu wa had only the knowledge of spiritual uh, matters or affairs. They only knew about spirituality. And nothing else. 
some some people have this kind of and this is why they say only if you want to be become um, a very devout muslim you should only learn the holy quran you should just recite it you should just read it you should just memorize it memorize the hadith of the prophet and i'm alayhi salam without understanding i have to add this without understanding it properly and you have been issued a ticket or passport to jannah no it's not like that not so easy computer knows more hadiths than all of us together probably in the world it has more information than anybody else so anybody can do that a parrot can do that anybody you put a tape recorder and you have those hadiths fed and it will just read it for you that is not the purpose that is not the purpose that the reason we are we are we are lagging behind is that we don't do amal we are not implementing the knowledge that we have agabajat was asked this question you know many people want to become arif or afa it's a modern you can say uh, fashion unfortunately though it's come some something very highly uh, praised praiseworthy thing but it's just a fashion everybody wants to become an arif so he was asked as an ordinary person because there, there are some marahil there are some stages of of this irfan and all not everybody can just become an arif overnight it's not possible simply not possible it's not possible for you to become a phd in one day is it it's not possible something which is impossible it takes time even for the people who are genius it takes time so you cannot become spiritually you know uh, at the apex just like that overnight you just work on some things and then your staff gives you this ticket says okay now you are an arif no it's not like that it's a fashion so who can become an arif especially people like us ordinary people like me i i you know if i want to become an arif there's a long way to go so many people would come they were impressed with the personality of aga bahjat and so many other people ulama and they said we want to become arif what is the way how should i go about about it he said you know the best prescription i am paraphrasing again the best prescription is which has been prescribed by allah subhanahu wa taala himself isn't it the best prescription he says abstain from haram hmm abstain this is the most important thing actually and try to try to do all the wajibat wajibat we are not talking about mustahaba wajiba pray namaz on time it's prime time and if you could do this for just one year your hala from inside would change i mean we want to know about some very high you know things why you're not implementing some very basic things you're not fulfilling the basic conditions you how could you go i mean take a jump and go to the next level when you have not come even started so the most important thing is to implement this this formula it's very simple yet effective yet difficult it's not easy to abstain from haram all the time in all the circumstances it's not easy to fulfill all the wajibat how much khums do i pay every year how much ihtiyat do i do when it comes to eating and drinking how much hardly a little bit we try try to take advantage of the sharia try to find the loopholes so that even those things which are 
doubtful become halal for us and Sharia has allowed us as long as you don't have yaqeen and you don't know about the source you are allowed to eat whatever you want to eat as long as you don't know so people take advantage of it and then in the process definitely they would eat something or take something in their stomachs into their stomach which is haram and even one morsel, one piece of haram food enters the stomach, 40 days of dua, gone. I'm just giving you some examples. So, some people have this concept, this misconception that, uh, that prophets of Allah subhanahu wa ta'ala only knew about spiritual spirituality and the laws of, of sharia. Only. I mean, uh, unfortunately, I have to say this. Otherwise, there is there, there is no distinction or difference between Sharia and other, you can say, sciences when it comes to Tawab, etc. Ek sabraat pade Muhammad wa alayhi Muhammad. So, I was just saying that many people in their mind have this misconception misconception that the Anbiya of Kiram are the ones who were sent to the Lord of the Lord. دینی معلومات رکھتے تھے شریعت کی معلومات رکھتے تھے آج کے زمانے میں صرف نماز روزہ اور حج اور زکاة وغیرہ کے بارے میں جانتے تھے اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے معاذ اللہ نابلت تھے آگا نہیں تھے جانتے نہیں تھے اور یہ جو ہے وہ سراسر ایک طرح کی ایک طرح کا افترا ہے ایک طرح کی توہمت ہے ان کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ٹیچر کو زیادہ معلوم ہوتا ہے یا سٹوڈنٹ کو زیادہ معلوم ہوتا ہے اوبیسلی اگر وہ ٹیچر ہے کوالیفائڈ ٹیچر ہے تو ٹیچر کو یقیناً سٹوڈنٹ سے زیادہ معلوم ہوگا اگر واقعا ٹیچر ہے خالی ایسی فیک ٹیچر کی بات نہیں کر رہا ہوں تو سٹوڈنٹ کو کم معلوم ہوتا ہے اور استاد کو زیادہ معلوم ہوتا ہے اور انبیاء کون ہیں انبیاء وہ ہیں کہ جو ٹیچرس ہیں کہاں ہے خود ہی کہا ہے پیغمبر نے خود ہی کہا ہے معلم میں معلم ہوں میرے میرے میرا جو پروفیشن ہے مین جو پروفیشن ہے وہ تعلیم ہے تعلیم اور تربیت ہے وہ یو ذکی ہم و یو علم و حمل کتاب و الحکمہ یعنی مین جو پیغمبر کا مشن ہے کام ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو جہالت سے باہر نکالنا ہے اور اخلاق کی اچھی تربیت دینا ہے یہ کام جو ہے وہ مین ہے یو ذکی ہم و یو علم و حمل کتاب و الحکمہ تو اب یہ ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو اس بات کی دعوت دے سوچ سوچ سنیے جو وہ شمس و دوحاہا کی بات کرے والقمر یدہ تلاہا کی بات کرے یعنی جو سورج کی بات کرے جو چاند کی بات کرے جو ستاروں کی بات کرے جو اللہ کی دوسری کریشنز کی بات کرے مثال کے طور پر پانی جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے اس کی بات کرے جو یہ بات کرے کہ دیکھو کیمل کی جو کریشن ہے اس کے اوپر نظر کرو دیکھو کہ کس طرح سے خدا نے عالم نے ان پہاڑوں کو جو ہے وہ میخے بنا کے رکھا ہے دیکھو کہ کس طرح سے خدا نے زمین کو بچھایا ہے دیکھو کہ کس طرح سے نمل کو پیدا کیا ہے نحل کو پیدا کیا ہے یعنی ہنی بی کو پیدا کیا ہے اینڈ کو پیدا کیا ہے اور اینیملز میں سے جو ہے وہ پرندوں میں سے جو برڈز کو جو ہے بہت سے جو ہے وہ تذکرہ ہے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سب چیزوں کے بارے میں کیا نہیں جانتا ہوگا اور ہم سے کہے گا کہ تم اس کو حاصل کرو لوجیکل بات ہے کہ نہیں ہے یہ لوجیکلی پروفڈ پیغمبر قرآن ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہے کہ نہیں پیغمبر قرآن ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب حاصل کرو تو کیا خدا سے خدا نے پیغمبر سے نہیں کہا ہوگا کہ اس کو حاصل کرو یا اس کا علم نہیں دیا ہوگا پیغمبر کو پہلے سے یقیناً پہلے سے پیغمبر کو اس کا علم بہت زیادہ دیا ہوگا تب ہی جو ہے وہ قرآن پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے اب جو ہے وہ غور کیجئے تو یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء جو ہیں اس مسکنسپشن کو اپنے دماغ سے بالکل نکال دیجئے کہ انبیاء کے پاس صرف نماز روزے اور حج زکاة اور مثلا یہ ان سب چیزوں کی معلومات تھی نہیں ان کو ان سائنسز کے بارے میں لوگوں کے ان اس زمانے کے لوگوں سے کہیں زیادہ معلومات حاصل تھی کہ جو اس زمانے کی سائنس ہوا کرتی تھی جو بھی ہو سائنس ہو اور اگر آج ہوں اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد پر
तो वो साइंटिफिक वो प्रॉब्लम्स के जिनको आज साइंस हल करने से नाचार है नहीं हल कर पा रही उसको वो हल करेंगे और ह्यूमन जो ब्रेन है वो अपनी जो मैक्सिमम उसकी जो एबिलिटी है कैपेसिटी है उसके ऊपर वो फंक्शन करेगा आज जो है मतलब सिर्फ हम तस्वीर को देखते हैं इस तरफ से उस तरफ जो है वो चली जाती है एक सेकंड में आवाज इस तरफ से उस तरफ चली जाती है लेकिन कोई बाईद नहीं है बड़ी बात नहीं है इट्स नॉट फार फेस्ट के इमाम के जमाने में एक पल में इंसान इधर से उधर पहुंच जाए जब हम चंद घंटे में पहुंच सकते हैं यहां से जो है वो अफ्रीका अफ्रीका से इंडिया और पाकिस्तान और दूसरी जगहों पर तो फिर क्या इमाम जो है वो ऐसी नॉलेज है सब कुछ मौजूद है सब कुछ मौजूद है अब ये कि हमको पता नहीं है हम सिर्फ डिस्कवर करते जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं उससे हमको पता चलता है साइंस जो है अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो देना चाहता हूं कि हमको पता चले कि अंबिया को कितनी नॉलेज थी आज के जमाने में जो काम करना मुश्किल है उन चीजों को करने की अब आपने जो जनाब नूह का कि कश्ती किश्ती के बारे में सुना आपने और कितनी बड़ी थी आज भी उसके ऊपर मूवीज वगैरह बनती हैं तो बहुत बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं उसको सही कितनी बड़ी थी और लिखा हुआ है जनाब नू ने तकरीबन अकेले बनाई है अब किसी जो साजी जो है वो शिप मेकिंग जो है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है पता है नहीं कैसे बनाई होगी जनाब नू ने आप सोच लीजिए बस खबर सोच ली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं तो ना जाना चाहता हूं कैसे बनाई होगी उसके पास उनके पास उसकी नॉलेज होगी कि नहीं होगी तभी तो बनाई प्रूफ कि उनके पास जो शिप शिप मेकिंग की नॉलेज थी इस साइंस में जो उनको पता था इस टेक्नोलॉजी में इस किसके बारे में पता था कि नहीं पता था तभी तो बनाया और शिप शिप मेकिंग सिर्फ ऐसे ही खेल तमाशा नहीं है कि मतलब आप जो है वो लकड़ी में जो है वो बना के बस उसके ऊपर डाल दें नहीं भाई जब डिफरेंट जो प्लैंक्स को जो है जोड़ना पड़ता है उस बड़ी उसकी जो है वो अजीब गरीब कहानी है बहुत मुश्किल चीज है लेकिन जनाब नू ने अकेले किया कुछ मदद थी लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद थी वो बनाई कि नहीं बनाई एक बार आगे बढ़ते हैं बहुत सी बहुत सी मिसालें हैं जान मोहतरम अगर हम खुद खुद पैगंबर की जिंदगी दो चार सिर्फ मिसालें देंगे हम आपको जनाब यूसुफ है मिसाल के तौर पर जनाब यूसुफ जो है वो इजिप्ट को रूल करते थे किंग थे और उसके बाद जो है वो कंजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स जो है उनके हाथ में था ये नॉलेज साइंस है कि नहीं है इसकी उस जमाने में हंड्रेड साफ थाउजेंड साफ थी ये सगो किस तरह से आप ग्रेन को कंजर्व करेंगे कि जो एक साल नहीं दो साल नहीं सात साल तक के रहेगा क्या 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 नॉलेज होगी क्या टेक्नोलॉजी यूज की होगी उन्होंने इसका मतलब यह कि नबी जो हैं सिर्फ हम जो समझ लेते हैं कि सिर्फ उनको यही सब मतलब जिनको हम कम दर्जे का समझते हैं कि ये कोई कम दर्जे की नॉलेज नहीं है ये तो हाईएस्ट काइंड ऑफ नॉलेज है खुदा की जो खुदा की मारिफत की जो नॉलेज है जो भी रिलेटेड है वो खुदा से वो सबसे हाई दर्जे का डिग्री का है लेकिन जिसको हम हाई समझते हैं उसकी बात कर रहा कि उसमें भी अम्बिया एक्सेल करते थे बेहतर थे दूसरों से और इसी वजह से किंग ने उस उनको अपॉइंट किया था खुद उन्होंने किंग से कहा था कि आई हैव द नॉलेज अबाउट दिस और उसके बाद दूसरी साइंस साइंस ऑफ इंटरप्रेटिंग द ड्रीम्स उनके पास वो भी नॉलेज थी साइकोलॉजिकल एक, एक तरह की जो है वो नॉलेज चाहिए उसके बाद फिर आप देखिए जनाब दाऊद जनाब सुलेमान आपको पता है जना अभी हम जो है वो प्लेन को उड़ा रहे हैं लेकिन जनाब दाऊद को खुदा आलम ने वो ताकत दी थी कि वो हवा जो है उनके कब्जे में थी आप टेक्नोलॉजी इसको समझे आज के जमाने में टेक्नोलॉजी समझे कि हवा उनके काबू में थी वो जहां जाते थे उड़ के चले जाते थे और सिर्फ यही नहीं कि मतलब आ, अकेले बल्कि अपने साथियों को भी बिठा के ले जाते थे जिस चीज के ऊपर बिठाते थे परिंदों से गुफ्तु करने का कि उनके पास जो है वो पावर थी और फिर खुद जनाब दाऊद क्या कह रहे हैं सुनिए जनाब दाऊद और जनाब सलेमान एंड सटनली 
we gave knowledge to David and Solomon, and both the Rasuls said, All praise is God's who made us to excel many of his believing servants. And he, this knowledge is from Allah subhanahu wa ta'ala. And then, Janabe, Dawood ko aur kaun si knowledge thi? Woh zira banate thi. Hmm? Kya kehte hai usko? Cast, uh, making of course of mail. Usko kehte hai. Uski knowledge thi ke. Woh lohe ko piglate thi. تو یہ جو ہے وہ نالج خدا نے عالم جناب دعوت کو دی اب خود جناب اپنے خود پیغمبر کی طرف آ جاتے ہیں میں سکپ کر رہا ہوں بہت سا ہمارے پیغمبر کی تو پرسنالٹی عجیب ہے کون سی ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے پیغمبر نے ایکسل کر کے نہیں دکھایا ہو ایک ہی وقت میں آج ریلیجیس لیڈر بھی ہیں ملٹری کمانڈر بھی ہیں ملٹری کمانڈر بھی ہیں اسی طرح سے ایک ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں سائنٹسٹ بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی زمانے میں اور سب کی مثالیں ہیں ہمارے پاس ایسے نہیں بول رہا میں مثالیں ہیں ایک ہی وقت میں اور صرف یہ نہیں کہ جسم کے ڈاکٹر ہیں جسم کے بھی ڈاکٹر ہیں روح کے بھی ڈاکٹر ہیں اور ملٹری کمانڈر اس طرح کے آپ یہ تعجب ہو گیا اسی جنگیں کی ہیں اسی جنگیں تقریباً اسی جنگیں آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کل ملا کے آلموسٹ ایک ہزار لوگ صرف قتل ہوئے ہیں ان جنگوں میں جس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام وہ سپریڈ ایک ہزار لوگ آپ ایک بم مارتے ہیں ناگا ساکی ہیرو شیما پہ تھری ہنڈریڈ تھاؤزینڈ آئی ڈون کو اتنی جنگیں اور اس میں صرف اتنے لوگ اور اس میں کیسی کیسی انسٹرکشن دی ہوئی تھی آپ کو پتا ہے کہ بوڑھوں کو چھوڑ دینا بچوں کو چھوڑ دینا گھروں کو نہ جلانا کراپس کو جو ہے وہ ہرٹ وہ نہ کرنا انفراسٹرکچر کو مطلب جو ہے نقصان نہ پہنچانا وغیرہ وغیرہ سب پیغمبر نے کہا تھا اگر کوئی بھاگ رہا ہے چھوڑ کے میدان اس کا پیچھا نہ کرنا وغیرہ سب پرزنرس کے کتنے جو ہیں حقوق ہیں وہ سب موجود ہیں ہمارے پاس اب دیکھیے صرف چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ نبی جو ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے آ کے بس ہم سے ہی بتایا کہ کس طرح سے معاذ اللہ بیت الخلاء میں جانا کس طرح سے جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہم کو یاد رہتی ہیں باقی جو ہے اور جو چیزیں بتائی ہیں پیغمبر نے سوشل لائف پولیٹیکل لائف پیغمبر کی دیکھیں کس طرح سے ایک پولیٹیکل لیڈر تھے پیغمبر کس طرح سے ایک ایڈمنسٹریٹر تھے حکومت کو اسٹیبلش کیا ہے مدینے میں ایسا کھیل تماشا نہیں ہے فرام زیرو کچھ نہیں تھا لیکن کیا پیغمبر نے اب اور کیجیے کہ تو انبیاء جو ہیں ہمارے لیے صرف اور صرف جو ہیں وہ ان چیزوں میں رول ماڈل نہیں ہے بلکہ جو دوسری سائنسز جن کو سیکولر سائنسز ہم سمجھتے ہیں ان میں بھی ہمارے رول ماڈل ہیں وقت جو ہے بہت ختم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے ہمارے پاس اور بھی ہمارے پاس جو مثالیں ہیں خود ہمارے اماموں کی ہیں اور اماموں کی تو ایک بہت ہی لمبی فہرست ہے ہمارے پاس جو ہے جو آپ کے سامنے بھی میں پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں اماموں کی جو سائنٹیفک نالج ہے پروفڈ پروفڈ ہے آج کے زمانے میں آج کی سائنس نے اس کا اعتراف کیا ہے ایکنالج کیا ہے یہ جو کہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنے سال اور پھر ایک جو ہے بس ایک مثال دیتا ہوں سلونی قبل تفقیدونی پوچھ لو پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو یہ نہیں کہا کہ پوچھ لو نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ پوچھ لو روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ پوچھ لو حج کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ پوچھ لو صرف زکات کے بارے میں یا صرف خمس کے بارے میں پوچھ لو پوچھ لو کچھ بھی پوچھ لو اور اس کے امام نے ایڈ کیا ہے کہ میں دنیا کے جو راستے ہیں ان سے زیادہ آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں آپ سمجھیے کاسمولوجی کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس وہ نالج زیادہ اور, اور ہمارے پاس بک میں اماموں کی حدیثیں ملتی ہیں کہ جو تم یہ ستارے دیکھتے ہو اس میں امتیں بسی ہوئی ہیں جن کے بارے میں تم کو پتا نہیں ہے 
شاید کل موقع ملا تو آپ کو تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا شاید تھوڑا سا لیکن جو پوائنٹ جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام نالج اسلام میں سیکرڈ ہے اور دیر از نو سیکولر نالج اور سیکولر سائنس آل نالج آل سائنسز آر ریلیجیس آل سائنسز آر اسلامک تو اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں وہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور ایسی ویسی عبادت نہیں کر رہے ظاہر محترم حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو تعجب ہو جائے گا کہ ایک انسان جو ہے وہ صبح سے شام تک کے نمازیں پڑھ رہا ہے اور ایک انسان ریسرچ کر رہا ہے تحقیق کر رہا ہے غور کر رہا ہے ایک کوئی سائنٹیفک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی عبادت میں شاید کمی ہو سکتی ہے قبول ہو یا نہ ہو لیکن اگر خدا کی نیت سے یہ انسان سوچ کے کوئی پرابلم کو سالو کر رہا ہے تو اس کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں مچھلیاں جو دریا کے اندر استغفار کرتی ہیں جانور جو پرندے ہیں وہ بھی استغفار کرتے ہیں ایک ایک پل ایک ایک پل اس کا عبادت ہے خدا کی عبادت ہے زیزان محترم ہم نے کنفائنڈ کر لیا اپنے آپ کو پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کنفائنڈ کر لیا ہے ہم سمجھتے ہیں بس یہ ہے یہ ہے نہیں ابھی یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ایول آف سیپریٹنگ سائنس فرام مدرسہ کریکلا یہ بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے اور یہ دو تین سو سال میں اور, اور یہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ ایک دم آپ کو انسان کے دماغ کو بند کر دیا جائے کب کہا تھا خدا اند عالم نے یا پیغمبر نے کہ دین اور سوسائٹی میں جو ہے وہ فرق ہے کہاں پر لکھا ہوا ہے جب تک کہ اگر کوئی مسجد میں آنا بند کر دیتا تھا چھوڑ دیتا تھا تو پیغمبر پوچھواتے تھے کیوں نہیں آتا ہے مسجد میں یہ اگر کوئی کہے کہ میں پہاڑ کے اوپر جا رہا ہوں عبادت کے پیغمبر نے کہا کہ یہ یہ والی عبادت نہیں چاہیے پہاڑوں کے اوپر نہ جاؤ عبادت کرنے کے لیے تم اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں رہ کے جو بھی کام کرو گے باہر جا کے بزنس کرو گے تجارت کرو گے سب عبادت ضرورت نہیں کہ میں تصویر پیٹ کے سبحان اللہ اللہ اکبر الحمد للہ ہاں موقع ملے تو یہ بھی کرتے رہو کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے تو ہماری بہنیں جو ہیں ہماری جو مائیں جو ہیں گھروں میں اگر بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا کام کر رہی ہیں وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں اور اس ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے نہیں نہیں پیغمبر کے پاس آئیں عورتیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو مردوں کو تو اتنی بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں جاتے ہیں جنگ کے اوپر جہاد کے اوپر اپنے آپ کو قتل کروا لیتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کیا کیا مرتبہ کیا کیا ثواب ملتے ہیں تو پیغمبر نے بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر تعریف کی کیا سوال کیا ہے تم نے کہا کہ تمہارے لیے خدا عالم نے اتنا ہی اجر اس کام میں رکھا ہے کہ تم گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی شوہر داری کرو بچوں کی تربیت کرو جو ثواب ان کو جہاد میں جا کے ملتا ہے وہ تم کو گھر میں رہ کے ثواب ملے گا ایک بچے کو دنیا میں لے کے آؤ گی تمام گنا معاف ہو جائیں گے پچھلے کیا سمجھتے ہو تم یہ دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے تم نے بے وقوف بنانا نہیں ہے دین, دین واقعی ایک زندگی کا نام ہے سوشل لائف ہر طرح کی لائف آپ جو بھی سمجھ سکتے ہو سب اس دین کے اندر موجود ہے جڑا ہوا ہے اور عبادت ہے بس آج کی آج کی جو ہے جو زحمت ہے میں ختم کرنا چاہتا ہوں یہیں پر انشاءاللہ کل تھوڑا سا اور کنٹینیو کریں گے اس کو اور یہی بات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ دین کو جو آج ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے تقریباً یزید نے کوشش کی تھی کرنے کی اس نے کیا کیا تھا دین کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی دین کے اندر وہ چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی تھیں کہ جو دین میں نہیں تھیں اور اپنے برے عمل کو دین بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا شراب پیتا تھا اور دین کے نام پہ 
بندروں سے کھیلتا تھا قمار بازی کرتا تھا اور نہ جانے کیا کیا باجے بجاتا تھا اور گانے بجاتا تھا اور رقص ہوتے تھے اور سرور ہوتی تھی وہ محفلیں ہوتی تھی سب دین کے نام پر آپ کو پتا ہے کہ اگر کہیں کا رولر بگڑ جائے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ چاہے مانے چاہے نہ مانے چاہے آپ کچھ بھی کریں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور جہاں کا جو رولر ہے اس کا افیکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی زندگی کے اوپر پڑھنا ہی پڑھنا ہے چاہے آپ چاہیں چاہے نہ چاہیں یو کانٹ تو جو رولر ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی ایک ایک بات کا اس کی پالیسیز کا آپ کی زندگی پر ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر پڑنا ہی پڑنا ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام جو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ چیز برداشت نہیں ہے یہ چیز برداشت نہیں ہے اور امام نے اس کو جس کو ہم آج کی زبان میں کہیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہا کہ یہ پیور دین ہے اور یہ جھوٹا دین ہے فیک ہے اور جو بھی اس پر چلے گا اور جو بھی اس پہ چلے گا فرق پوری دنیا میں اپنے آپ نمایاں ہو جائے گا بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھ لو کدھر سے ایکسٹریمسٹ نکلتے ہیں کدھر سے ٹیررسٹ نکلتے ہیں کدھر سے جو ہے وہ پتھر دل لوگ نکلتے ہیں کدھر سے ایسے دل نکل لوگ نکلتے ہیں کہ جو عجیب قسم کے رجٹ ہوتے ہیں جن کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے جن کے اندر سمجھ نہیں ہوتی جن کے دماغ بند ہوتے ہیں تالے لگے ہوتے ہیں چاہے جو بھی وہ کر لیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولایت چھوڑ دے یہ حدیث ہے میرے میرے جملے نہیں ہے تو آپ کہہ دیے کہ مولانا اپنی طرف سے جو وہ اوٹ پٹانگ جو ایسے نہیں اڑاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے نہ بولو یہ پھٹکار ہے علی کے در سے جو دور ہو گیا بہت مشکل ہے کہ وہ حق کے اوپر رہ سکے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقع واپس آ سکتے ہیں نہیں تو اسی میں آدمی ختم ہو جاتا ہے بس سہمت کو ختم کر رہا ہوں اور اس گھرانے کے بچے صرف اماموں کی تو ہم بات کر رہے ہیں امام تو ان کی تو کیا منزلت ہیں صرف چھوٹے چھوٹے بچے کم عمر بچے ان کی معرفت کا عالم کہ جو ہمارے نہ جانے شاید بڑے بڑے علماء میں بھی وہ معرفت نہیں ہو سکتی جو اس گھر گھرانے کے بچے اون محمد جناب اون محمد کون ہیں جناب زینب کبرا کے فرزند ہیں چھوٹی چھوٹی عمر ہے چھوٹی عمر ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور لیکن مرتبہ ان کا کیا ہے روایت میں ملتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں دیکھا کہ جناب زینب کچھ بولتے کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئیں کہتے کہتے کچھ خاموش ہو گئیں جناب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا لیکن زینب جناب زینب جو ہے وہ تھوڑا سا ٹال گئیں تو کیا کہہ رہی تھی جناب زینب اپنے بچوں سے اپنے بچوں سے یہی کہہ رہی تھی جب جنازے آنا شروع ہوئے ہیں اصحاب کے جب جنازے آنا شروع ہیں ہوئے ہیں بنی ہاشم کے ایک مرتبہ جناب اون و محمد کو بلا کے یہی فرمایا تھا کہ اے اون و محمد تم جانتے ہو کہ تم کس وجہ سے ہمارے ساتھ چلے ہو اس لیے کہ جناب عبداللہ لکھا ہوا ہے جناب عبداللہ آنا چاہتے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے آ نہیں سکے تھے اور ان کو کربلا کے واقعے کی تقریباً آگاہی تھی تو جناب اون و محمد کو اسی وجہ سے بھیجا تھا کہ دیکھو کربلا کے میدان میں ان دو بچوں کو ہماری طرف سے حسین کے اوپر سے قربان کر دینا تو اب یہ کون ہے یہ جناب جعفر تیار کے پوتے ہیں اور جناب علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں آپ عظمت کو دیکھیے ایک جعفر تیار ہیں اور ایک طرف امام علی علیہ السلام ہیں دونوں طرف سے 
ایک عظیم خاندان سے ان کا تعلق ہے پس جب دیکھا کہ سب کو علم دیا جا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے جناب عباس علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے کہ ہم کو امو جان ہم کو بھی مامو جان ہم کو بھی علم چاہیے ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں امام حسین علیہ السلام کس طرح سے اجازت دے چھوٹے چھوٹ چھوٹا بچہ اگر کوئی آ کے کہے اور اس طرح کی جنگ ہو رہی ہو تو کس طرح سے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں رک جاؤ روک دیتے ہیں کسی طرح سے اب یہ بچے جب جناب زینبی کبرا کے پاس تشریف لاتے ہیں ایک مرتبہ جناب زینبی کبرا کہتی ہیں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں ایک تو یہ ملتی ہے کہ آ کے کہا کہ امی جان مادر گرامی ہم چاہتے ہیں جنگ کرنے کے لیے جانا لیکن مامو جان اجازت نہیں دیتے اور دوسری طرف ملتا ہے کہ جناب زینب کبرا نے جب بلایا خود بلایا اور کہا کہ بچوں ابھی تک تم زندہ کیسے ہو ابھی تک تم گئے کیوں نہیں میدان جنگ میں تو پھر دونوں میں یہی کہا کہ اے مادر گرامی ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن مامو جو ہیں ہم کو اجازت نہیں دیتے ہم کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے بس لکھا ہوا ہے کہ بہت اسرار کے ساتھ جناب زینب کبرا نے ایک مرتبہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی اور یہ بچے میدان جنگ میں آئے میدان جنگ میں آئے تو روایت بتاتی ہے کہ یہ جب بچے آئے تھے تو عجیب طرح سے جنگ کرتے جا رہے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ دونوں جنگ کرتے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں اور گھوڑوں کے اوپر بھی ٹھیک سے سوار نہیں ہو سکتے تھے لیکن لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے عجیب جنگ کی ہے کہ فراد کے کنارے پہنچ گئے جب فراد کے کنارے پہنچے ہیں تو لکھا ہوا ہے ایک ذاکر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں بچوں میں گفتگو ہوئی کہا کہ ہم اس پانی کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے اس پانی کو ہم پیئیں گے بھی نہیں کیونکہ ہم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے ہاں بس روایت ملتا میں ملتا ہے کہ جناب اون محمد جو ہے وہ جنگ کرتے کرتے زمین کربلا کی طرف تشریف لائے زمین کربلا کی طرف تشریف جب لائے ہے تو ایک مرتبہ امام دونوں کے جنازوں کو لے کے آتے ہیں اور آنے کے بعد در خیمہ پہ جب آئے تو جناب زینب کبرا کو خبر ملی کہ اون محمد واپس آ گئے ہیں کہا کہ یہ کیسے واپس آگئے کہا کہ نہیں نہیں بی بی انہوں نے تو اپنی جان قربان کر دی ہے بس دونوں جنازوں کو خیمے میں رکھا گیا شہزادی زیناب دونوں جنازوں کے بیچ میں سجدے میں گر پڑی اے پروردگار مجھ سے اس حدیعے کو قبول فرما یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہاں لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو دیکھا کہا کہ بہل کل جب میں پوچھ رہا تھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو اپنے بیٹوں سے تو تم نے بتایا نہیں تھا لیکن مجھے خبر ہو گئی جب یہ جنگ کے لیے گئے اور دشمنوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو یہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم حسین کے غلام ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم حسین کی بہن کے فرزند ہیں لیکن انہوں نے اس طرح سے جنگ کر کے دکھائی اے کہ دشمنوں کو خبر ہو گئی یہ علی کے نوازے ہے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں لیکن ان کے مسائل میں ایک چیز اور بھی جوڑنا ہوگی کیا جوڑنا ہوگا کیا جوڑنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شہید ہوا گریہ ہوا جو بھی شہید ہوا ماتم ہوا جو بھی شہید ہوا ایک مرتبہ جناب زینب کبرا نے پرسے پیش کیے لیکن آن محمد کے جب جنازے آئے ہیں بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے بیویاں تو رو رہی ہیں لیکن زینب اپنے بچوں کو نہیں روتی ہاں زینب کس پر روئی زینب حسین پر روئی علی اکبر پر روئی عباس پر روئی قاسم پر روئی انا رہی تو آن محمد پر روئی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ 
ان لله وانا اليه راجعون يا حسين